Um, even kijken, voordat ik begin, dit was de presentatie die ik ongeveer een half week geleden heb gegeven bij, bij de Congres. Dus eigenlijk de presentatie is, is bedoeld voor architecten. Dus uh, ik ga het wel in demo laten zien. Ik, als jullie interesse hebben, kan ik ook code laten zien. Maar toen was niet de uh, idee, het is niet allemaal gewoon code te duiken. Maar als jullie willen, kunnen we dat doen. Space Space Architecture, heeft ooit iemand daarover gehoord? Of, uh, ik heb wel gehoord, maar ik ben er weer niet op meer in. Okay. Uh, dus dat is, dat is wel mooi, want ik ga een intro geven over Space Space Architecture. En we hebben gewoon, zoals ik zei in de, in de e-mail, we hebben gewoon een project gedaan waar we de toepassing hebben. Dus we gaan ook de ervaring die we al gedaan hebben, gewoon, gaan we gewoon met jullie delen. Okay, dat, dit is uh, wat we gaan doen, dus eerst het intro en daarna gewoon, we hebben een project gedraaid, dus wat we daarvan geleerd hebben en daarna ga ik nog een kleine demo geven van uh, hoe je dat kan uh, of hoe dat werkt. Space-wise architecture, uh, eigenlijk moeten jullie als jullie gaan zoeken, vinden jullie op Wikipedia, vinden jullie een definitie daarvan en dit is de definitie die daar staat. Dus eigenlijk is het een architectuur patroon die bedoeld is om lineaire schaalbaarheid uh, te halen. En dan gaan we zo straks zien wat het is. En het is gebaseerd op de uh, dubbel space paradigma. Gaan we ook zo zien wat, uh, wat dat is. Hebben jullie een eigen idee of hebben jullie een beeld van wat het lineaire schaalbaarheid is? Ja. Wat is lineaire schaalbaarheid? Dat je uh, je kracht die je nodig hebt even is met de informatie uh, die je verwerkt. Mm. En dan de 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 ja. de, de power die je daarvoor nodig hebt om dat te verwerken, dat die uh, een beetje. Ja, 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 ja. Dus stel dat, uh, dat je nu gewoon met de één machine kan je gewoon uh, 100 gebruikers uh, gewoon, uh, blij maken. Dan met twee machines zou, zou je 200 uh, blij moeten maken en met uh, drie machines zou je 300 enzovoort. Dus dat wordt bedoeld met de lineaire, lineaire schaalbaarheid. Hier staat wel een, uh, ook een definitie die jullie kunnen vinden. Ja, dit is een white paper van uh, Geospaces. En Geospaces is een bedrijf die uh, zo'n product uh, gewoon beschikbaar stelt. En uh, hier staat dus, en wat er heel belangrijk is, is dat uh, het is wel het idee, dus je wilt wel die schaalbaarheid willen wel halen, maar je wilt geen wijzigingen in de code gaan doen. Dus het idee is dat je uh, eenmaal gewoon de code gaat schrijven en daarna, afhankelijk van hoeveel load je, je moet verwerken, ga je gewoon misschien een uh, machine zijn waar je is gaan. Okay? Maar je gaat nooit de code aanpassen. Okay? Want als je de code moet gaan aanpassen, dan kost dat geld, dan moet je het ook uh, betaald worden. Dus uh, uh, dat, dan heb je een praat niet meer over lineaire schaalbaarheid. Dus je, inderdaad, het idee is dat je elke keer dat je een machine daarbij plakt, dat je gewoon eigen veel winst hebt qua verwerkingssnelheid. Ja, duidelijk. En dan een ander concept wat we in de definitie van is het concept van tuple space. En wat is een tuple space? Heeft er ooit iemand gehoord over tuple spaces? En die mensen zijn ja, of is het, het is een ruimte waar je gewoon dubbels kan, kan stoppen, dus die hebben gewoon uh, hoeveel dimensies die je ook wilt. Maar het idee is gewoon om uh, voor de communicatie tussen processen, om een soort van een gestimuleerde geheugen te gebruiken. Dus ik weet niet of jullie kent zijn met het ACO-model, dus daar hebben jullie gewoon meerdere processen, dus de processen die tegelijkertijd gewoon uh, draaien, en de communicatie gaat via brieven. Dus als je gewoon proces A wilt communiceren met proces B, dan gaat het in brief van proces A naar proces B. Hier het idee is dat je, als je twee processen hebt die met elkaar willen communiceren, dan stoppen ze daar in een gestribueerde geheugen. En dus de ene gewoon stopt daar met daarin en de andere gaat gewoon luisteren naar die daar daarin zit. Oké, okay, dat is een beetje het idee. En hoe werkt het dan? Dus wat we kunnen stoppen in die gestribueerde geheugen is zijn gewoon tuppels. En wat is een tuppel? Eigenlijk, hier staat geen voorbeeld van een tuppel met de drie dingen daarin, gewoon enige dingen daarin uh, zitten, ja. En dan uh, als we willen luisteren, dus we, dit kunnen we schrijven naar die space. En als we willen, we kunnen ook uh, abonneren op die space met een bepaalde template. En hier staat een voorbeeld van uh, zo'n template. Bijvoorbeeld hier wil ik uh, alle tuppels met drie uh, dingen daarin. Dus de eerste moet wel volledig gewoon uh, moet hier op matchen, Pedro. En hier maak je dat wat hier staat en hier maak je dat wat hier staat. Dus als we gewoon een proces hebben die zich gaat neergeeft op de space met deze template, dan krijg je alles waar het eerste alles met de drie dingen, waar het eerste P op staat en hier mag je dat wat erop staat. Oké? Okay? 
Dus dan kan je gewoon op welke wijze kan je nu zeggen, stel dat ik, uh, ik ga, stel dat ik de species, ik heb hier een proces die wil communiceren, dus stel dat ik proces A die wil communiceren met proces B, oké, okay, op deze wijze. Wat zou ik, hoe zou ik deze communicatie kunnen regelen als ik gebruik de maken van de double space? Dus alles kunnen allebei dingen schrijven naar een space en ze kunnen luisteren naar een space. Oké. Okay. Dus wat voor vorm zou ik in deze communicatie kunnen, kunnen regelen? Idee? Wat voor? Op de vorm met de reclamatie en een brein. Ja, Bijvoorbeeld, stel dus met deze schrijven. Schrijf hem in de toekomst en de eerste wat in de toekomst komt is gewoon de destination, stel B. En hier maakt niet uit wat er hier komt. En deze kan luisteren naar alle tuppels die met B beginnen en hier maakt niet uit wat hier staat. Oké? Okay. En dus voor deze maakt niet uit of die tuppels geproduceerd zijn door A of door C of door D. Het maakt helemaal niet uit. Zolang we gewoon luisteren naar alles wat we beginnen met in, in B. Oké? Okay. Ja, dus op deze manier heb je een volledige ontkoppeling tussen de producers van de tuppels en de consumers van de tuppels. Dus deze hoeft helemaal niet te weten wie gewoon deze dingen gegenereerd heeft. Ik bedoel, is dat van belang? En als dat van belang is, dan moet de ID van hier in komen te zitten. Ja, oké. Okay. En het is even super uh, gebeurd dat betekent dus dat deze space kan betekenen dat een deel van de space in een machine ziet en een deel van de space in een andere machine ziet, maar de processen zien de volledige space als een geheel. Dus ze hoeven niet te weten hoeveel machines daarmee bezig zijn. Waar draaien die processen dan? Draaien op de verschillende machines. Ook. Oh. Naast de type space. Of... Oh, de processen, ja. Ja, de processen kunnen uh, op verschillende machines zitten. Dus kan het wel in de machines waar dubbel space op draait, of kan je in aparte machines op draaien? Okay. Maar wat van belang is, uh, is dat je uh, vanuit een proces zie je uh, de space als één ding. Dus je hoeft niet te weten op welke machine de space zit. En dat maakt het mogelijk om, als het nodig is, om een machine daarbij te, te trekken, om gewoon de space groter te maken bijvoorbeeld. Of meer performance aan te doen. Dat Ja? Oké. Okay. Dus dit zijn uh, veel, dus aan de ene kant hebben we lineaire schaalbaarheid die we willen halen, aan de andere kant hebben we de tuple space. En dat is space based architectuur, ik heb nog niet gezegd wat het is. Het is wel een architectuurpatroon om lineaire schaalbaarheid te halen aan de hand van het gebruik van die tuple space. Oké? Okay? En dan blijft de vraag hoe dat mogelijk is, voordat we daar gaan beantwoorden. Dit zijn de operaties die mogelijk zijn bij de space. We kunnen, uh, uh, atomische operaties, dus we kunnen gewoon dingen lezen en tegelijkertijd verwijderen. Oké. Okay. En we kunnen gewoon lezen, we kunnen schrijven en hier kunnen we gewoon evalueren. Dus we kunnen die template matching, matching gaan doen en iets gaan doen met de, met de gegevens die we gelezen waren. Oké. Okay. Dus dit zijn de kern, vier kernoperaties en meer heb je niet nodig. En met deze operaties kan je alles doen wat je, wat je wilt. Oké. Okay. Dus in principe is het wel even een beetje geschiedenis, dus dit is niet zo oud, tuple space, je ziet dat in 1983 uh, verzonnen is door deze twee heren in, uh, uh, bij Yale University. <coughs> en dat idee is inderdaad gewoon om een, uh, een uh, nieuw paradigma te voorzien voor de communicatie tussen de gestuurde processen. Want meestal gewoon de standaard aanpak is gewoon berichten die op en neer gaan en ze gewoon een paar benieuwd of er een handige manier is om die communicatie te, te regelen. En dat hebben ze dan in Tuple Space toen we verzonnen. Tuple Space is dan overgenomen door, of overgenomen, het idee is dan overgenomen door Java. En Java heeft dus een implementatie of een specificatie daarvoor gemaakt dat zijn de Java Spaces. En dat is in 88 of 98 uh, gedaan. Dit is een specificatie, dus we hadden gewoon, uh, Sun heeft zelf ook een implementatie daarvan dat gewoon beschikbaar gesteld. En uh, Giga Spaces heeft toen in 2000 heeft in de eerste commerciële versie van de implementatie daarvan gemaakt. Dus, en hier praat ik nog niet over die space space architectuur, het praat alleen over die implementatie van die double space eigenlijk. En dan ergens tussen 2000 en 2003 is dit idee ontstaan. Dus we kunnen wel, dus alles zit in de geheugen, dus al deze data zit in de geheugen. Dus qua snelheid waarmee je dus data kunnen schrijven en lezen, ja, sneller kan, kan moeilijk. 
dus, uh, of uh, kan bemoediger. En dus we zijn we bedacht, misschien kunnen we dit efficiënt toepassen bij applicaties waar je gewoon een heel goed gegevens moet verwerken in real time. Okay. En ja, en dan komen we, komen we hierbij. Wat, dus, wat ik tot nu toe zeg is, SBA is een manier om uh, lineaire schaalbaarheid te halen aan de hand van de tuple space. Oké, okay. hoe wordt dat, hoe, hoe is dat mogelijk? Maar stel dat, je, stel dat we hebben een tuple space. Dus dit kan een extern proces die draait op een aantal machines. En dan kun je, kun je applicaties hebben die dat iets aan mij gaan doen. Dus stel dat hier een applicatie A en een applicatie B. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het alsof dit kan wel zin worden als een database. Dus we stoppen gegevens daarin en we kunnen gegevens gewoon later gewoon ophalen. Ja? Oké. Okay. Dus als ik heb bijvoorbeeld, stel dat deze applicatie gaat gewoon de gegevens daarin pompen en Bijvoorbeeld. Um. Nou, wat, wat ik wil, ik, ik kom er nog niet op in vorm, maar wat ik wil zeggen is, um, als ik dat een keer, stel dit kan dus de gegevens komen hier te, te zitten, en ik kan wel praten over terabytes aan data die hier zit. Ja? Als ik elke keer dat ik iets wil doen met, met de data, moet hier gaan zoeken. Dus naarmate de data groeit, dan heb je dat probleem. Dan moet je langer wachten. Oké? Okay? Dus als je elke keer met alle data iets wil gaan doen, of je moet zoeken bij alle data die beschikbaar is, dan heb je dat probleem. Je wil dan even hier indexes gaan stoppen om makkelijker bij de data te, te komen. Oké? Okay? Maar als je elke keer data wil verwerken, moet je van hier gaan zoeken en heel veel data van hier naartoe brengen. En dan dingen gaan doen en weer terugsturen, dan heb je wel een probleem. Ja? Dus als je van hier meer machines bij trekt, dan heb je meer ruimte. Omdat je meer ruimte beschikbaar is om die data daarin te stoppen. Oké? Okay? Maar toch, die data moet altijd hier terecht, of hier terecht komen, verwerkt worden en dan weer terug naar de space. Oké? Okay? Ja? Dus we kunnen wel lineair schalen wat betreft uh, ruimte, dat, dat wel. Dus als we met een machine daarbij betrekken, dan hebben we meer ruimte beschikbaar. Maar als we, als we praten over de snelheid waarmee dingen verwerkt kunnen worden, dan hebben we hier wel een bottleneck. Want die data moet hierheen komen, hier verwerkt worden en dan weer terug. Oké? Okay? Dan moeten we zelf gaan oplossen hoe we die dan parallel kunnen gaan draaien. Oké? Okay? Wat was het idee van uh, de mensen bij Gingerspace? Is de, dus de Space Space Architecture is daar bedacht. Het idee is dat je uh, dus de gegevens en de data bij elkaar brengt. Dus dat betekent dat in plaats van een externe applicatie hier hebben, dat deze applicatie ook in de space draait. Dus de space is niet alleen de ruimte waar gegevens in zitten, maar is ook een ruimte waar verwerking plaats kan vinden. En dat is het idee van de processing unit. Dus wat jullie hier zien, dit is een, een applicatie, of uh, hier zijn alle onderdelen van een applicatie, en hier staat de data, en de data is of data zelf en de berichten die tussen de verschillende processen verwerkt moeten worden. Oké? Okay. En hier staan de definities van de processen ook. Ja? En wat gebeurt dan als we willen schalen? Dus stel dat we met, uh, als we dit gaan deployen op een bepaalde container. Ja? Stel dat we kunnen van heel veel duizend gebruikers tegelijkertijd ondersteunen. Stel. Oké? Okay. We willen de lineaire schaalbaarheid halen. Dus dat betekent dat we als twee instanties van hiervan willen of uh, beschikbaar stellen, gaan deployen, dan willen we 2000 gebruikers gewoon kunnen ondersteunen. Ja? Heb je jullie een idee dan hoe dat mogelijk is dan? Hoe dan? Uh, je hebt meer, elke machine heb je een processing unit met dezelfde services. Ja. Maar wel met iedere keer een stukje van alle data. Precies. Ja, dus wat je doet is gewoon, uh, als je alleen één van deze units gaat deployen, dan is hij verantwoordelijk voor het verwerken van alle data. Okay? Als je twee hebt, wat je doet, dan is het gewoon zorgen dat de data goed verdeeld wordt. En dus hier heb je 50% van de data en hier heb je aan de andere kant 50% van de data. Okay? En dus je, hebt gewoon, je gebruikt niet alleen wat je hier had, dat is alleen het bewerken, wat je, wat je gebruikt. 
Hè? Dus ze hebben meer ruimte om die data kwijt te raken. Maar hier heb je niet alleen meer ruimte, maar je hebt meer processoren die beschikbaar zijn om de verwerking te doen. Ja, of, uh, maar de data op de beide units is dus niet identiek. Nee. Dus als je een proces draait die data van beide kanten nodig hebt, heb je wel een vertraging. Dus de ja. manier waarop je de data verdeelt is dus essentieel voor je performance. Ja. 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 Dus je moet gewoon zo min mogelijk data van andere partities gaan benaderen. Dus je moet gewoon zorgen dat de verwerking zo veel mogelijk lokaal plaatsvindt. Ja. Okay. Dus het idee, wat is het idee dan? Is dat is partitioneren van de data, dus iets dat je al vaak uh, ziet bij de database, dus uh, wat ze noemen sharing van de database, dus de gegevens worden gepartitioneerd. Ja? Maar hier heb je niet alleen een partitionering van de data, maar heb je ook een partitionering van de verwerking van die data. En wat je dan hebt is gewoon, omdat dit op dezelfde machine draait, of dezelfde JVM draait, okay? Dan heb je een heel low latency tussen uh, of de data en de services die de data nodig hebben. Dus je gaat nooit naar een database data ophalen. Je gaat gewoon in memory ga je data ophalen in dat schrijven. Oké? Okay? Kan ik het wel zijn dat je gewoon data van andere partities nodig hebt en als het zo is dan ga je via netwerk. Maar dat met de, de huidige netwerkkaart is wel zelfs sneller dan een lokaal opschrijven dingen gaan lezen. Is dat achterlaten trouwens? Stel, nou, stel dat je je data zo hebt gepartitioneerd dat je veel direct moet gaan sturen omdat je meer data nodig hebt. Lijkt mij niet efficiënt. Nee, nee, maar soms heb je wel gewoon, uh, moet je wel bij alle data er langs. Of moet je wel bij je data er langs, of uh, heb je data nodig die niet in jouw partitie zit. Idealiter ga je dat zo, ja, zo, 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 zo weinig mogelijk, maar soms wel noodzakelijk. Maar als, het, uh, als, als je het moet doen, dan moet je wel in je geheugen gaan doen en niet uh, op schrijf gaan doen. Dan zit er nu niet je grootste bottleneck in de distributie van de data en de messages om te zorgen dat de messages die iedereen kan naar luisteren, dus die moet bijna instantaan bij iedereen ook beschikbaar zijn. Nee, maar goed, wat, wat je doet is gewoon uh, uh, de message, uh, dus je hebt de message zelf, heeft een routing key en de routing bepaalt waar hij naartoe gaat. Okay. Dus je ziet dat de message overal naartoe gaat en dat, dat ze gaan kijken is dit voor mij ja of nee. Dus op deze manier ga je gewoon rechtstreeks naar, naar die partitie die van belang is. Maar wordt dat dan met een centrale server geregeld? Of nou, je, wel, je, je bent toch eigenlijk wel gericht aan het sturen naar een andere processing unit? Dus. Je bent via een proxy, de proxy, dus ja. dat zie je niet als, als developer. Dus je hebt een proxy en een proxy regelt voor de voor ja. de Maar wat je mee moet geven is de routing key. Ja. Oké? Okay? Dus als we de lineaire schaalbaarheid willen halen, is het een kwestie van meerdere units naast elkaar laten draaien. En elke keer is het verantwoordelijk voor een deel van de data. Oké? Okay? En hoe werkt dat met en als je een client applicatie hebt, dan gaat die gewoon de dingen sturen naar de space en dus de proxy is verantwoordelijk voor het roteren van, uh, naar de eerste, uh, eerste partitie. Is het een goed voorbeeld om uh, uh, Amazon aan te halen? Uh, of uh, eBay? Ja. Hoe dat team hun data partitioneren? Of een beetje beeld krijgen wat ze dan willen? Hoe ze dat doen? Uh, Nee, maar dat is, je moet altijd kijken, uh, kijken naar welke zijn de zwaarste use cases die ondersteund moeten worden. En voor die moet je zorgen dat de dataverwerking zo, zo veel mogelijk lokaal plaatsvindt. En daarom vind ik eBay zo'n leuk voorbeeld, want die hadden zeg maar de, de bieding op hun product. Ja. Ze stellen, sorry, ze, ze stellen het product centraal ja. en daarna gekoppeld zit productinformatie en de bieding. Ja. En zij hebben dus op die manier hun data. Uh, ingedeeld dat die unit van die drie onderdelen op één machine draait. Okay. Of een x aantal ja. van producten ja. 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 op één machine draait. Ja. Ja. Die op één machine draait. Ja. En wat er dus feitelijk gebeurt is dat als iemand op de site um, naar een specifiek product zoekt, komt dat iedere keer wordt zowel de bieding als de productinformatie op één machine uit. Ah, ja. En op die manier kan je de loop verdelen. Ja. 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 ja, maar dat is het idee over wat je zou moeten doen met zo'n architectuur. Dus je moet wel zorgen dat de data wel goed gepartitioneerd wordt. Ja, het is dan de vraag, wat is de meest efficiënte partitionering? Dat is... ja, ja, maar dat is afhankelijk van de use case. Dus dan moet je ook weer de use case gaan kijken. En in, dit, in dit geval is het gewoon een heel te bieden op producten. Dus het is wel handig dat, alles, dus dat de producten wel uh, gewoon uh, gelijkmatig verdeeld worden door al die verschillende machines. 
En dat je alles wat daarmee gelukt gerelateerd is, dat dat op ditzelfde machine zit. Ja, als, als we Maar wat je ook kan doen is gewoon, dit is niet verplicht, hier ik teken met een space voor alle data. Maar je kan wel binnen de processing unit, kan je meerdere spaces definiëren. Dus dat betekent dat je verschillende soorten data op verschillende spaces kan stoppen. En dus de partitionering anders kan gaan regelen. Okay. Het is niet zo dat je alle data in één space hoeft te gooien. Dat is niet zo. Ja, ja. Is het bij dit model zo dat je zeg maar, de hoeveelheid data per processing unit dan vast is en het aantal processing unit is schaalbaar? Uh, is ook de hoeveelheid data weer schaalbaar per processing unit? Even kijken. Um, wat je hebt is gewoon de processing units draaien binnen de JVM's. De JVM's hebben alle hip spaces beschikbaar. Dat is gewoon de max van per Dat is gewoon net de max. Ja. En wat je kan doen is gewoon uh, wat je bijvoorbeeld met vier spaces. Uh, het is niet mogelijk om een herpartitionering te doen. Dus je moet vanaf het begin moet je een idee hebben van wat is het maximum aantal data die ik wil verwerken. Ja? En dan ga je gewoon van even door, stel dat je precies die ik wil vier partities. In eerste instantie kan je die vier partities in hetzelfde JWM draaien. Het is niet handig, want als de JWM uitvalt, dan gaat alles weg. Dus uh, uh, dan moet je wel backups en dat, uh, dat wordt automatisch geregeld, dus ik was van de instelling. Uh, maar je kan dus, dan heb je gewoon voor die vier verschillende partities, heb je stel 32 gig beschikbaar. En stel dat de heat space per IEWM is 32 gig. Dus dan heb je 32 gig totaal in dat geval. Als je gewoon meer geheugen nodig hebt, dan is het kwestie van een machine erbij of een IEWM erbij. Weer met 32 gig en dan heb je 64 gig beschikbaar voor alle data. Maar dan heb je wel een maximum, dat is 4 keer 32. Ja. Maar je moet wel van tevoren met je wel een idee hebben van wat is het maximale aantal die ik uh, ja, moet ondersteunen. Want anders moet je gewoon min of meer alles dan brengen om uh, weer een herpartitionering te, te doen. Of je moet gewoon een proces draaien om dat te gaan doen. Dus dan moet je wel goed rekening mee houden. Ja, meer vragen? Nee? Oké. Okay. Uh, hier staat een voorbeeld hoe, uh, hoe kunnen we zorgen dat vol tolerance wel plaatsvindt. En het idee is dat we hebben uh, uh, meer, uh, uh, van één proces per minuut hebben we altijd één of meerdere backups daarvan. En die backups kunnen ook per aparte JVM draaien. En dus wat gebeurt hier? Elke keer dat data geschreven wordt naar de space, wordt gewoon ook synchroon of asynchroon, dat is een kwestie van uh, uh, instellen, geschreven naar de backup processing unit. En wat het verschil tussen deze twee processing units is dat hier de services gaan daadwerkelijk dingen doen met de space. Dus ze kunnen luisteren naar de space en deze services hier zijn inactief. Oké, okay? dus in principe draait deze proces hier in een JVM, deze draait in een andere JVM, in dit wel op een andere machine. Okay? Deze heeft alleen de data, dus de data die hier naartoe geschreven wordt, wordt ook hier naartoe geschreven, wat hier vandaag wel of weggehaald wordt, wordt ook hier weggehaald. Okay? Als deze uitvalt, dus de, JVM, de machine waar deze draait uitvalt, dan neemt deze over en dan worden gewoon al die services actief. Oké, okay? en dat wordt automatisch uh, gedaan. Dus je hebt gewoon een platform die regelt voor jou al die, uh, die problemen. Ja? En wat ook kan gebeuren is bijvoorbeeld, stel dat deze machine uitvalt, gewoon de hardware is gewoon kunnen dat gewoon stuk. Uh, dan gaat die, uh, ja, hij heeft er geen ruimte meer om in backup, dus deze wordt primary. Hij heeft geen ruimte meer om een backup van deze te maken. Zodra een nieuwe machine aansloten wordt, de cluster, dan gaat hij wel die backup maken. En zorgen dat je deze synchronisatie weer hebt. Ja. Uh, dit is hoe het, uh, hoe het werkt. Dus we hebben één container. Uh, dat is die. Uh, ik moet hier staan. Goed. Het is een één container. Dus uh, als jullie gewoon praten, uh, jullie werken met .NET, met uh, ja, dus met. Uh, dat net heb je IES en met jou heb je application servers, en hier was uh, Blast Visions voor. Dat zijn application servers. En hier heb je een bepaalde container, of gewoon heb je ook een soort van application server. 
die het mogelijk maakt om processen in die systeem te deployen. En die deployen samen met een SLA. Dus hier geef je aan bijvoorbeeld hoeveel backups per partitie je wilt hebben, hoeveel partitie je wilt hebben enzovoort. Dus hier gaat niet in de code uh, dingen aan wijzen, het is alleen gewoon een kwestie van uh, configuratie. Dus toen je mee naar de container en de container regelt dat even een, even een aantal processen in gewoon uh, kom beschikbaar komt uh, te zitten, met een aantal backups uh, ook uh, beschikbaar. Okay? En als machines uitvallen enzovoort, gaat die container wel kijken, ja, moet ik nog iets gaan doen, ja of nee. Dus de container is constant aan het kijken of alles goed loopt of niet. Ja? Ja, dat is het. Uh, wij hebben dus een tijd geleden een, een, een project hier gedraaid. Ik kan niet uh, veel vertellen, omdat ik uh, van, uh, mijn handtekening op een clausule uh, heb, 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 heb uh, uh, gezet. Dus ik, ik ga alleen zeggen dat het een overheidsinstantie is uh, waarvoor we iets hebben gedaan. Wat was het idee? Het idee is dat we, uh, we moesten een hele berg aan uh, real-time data gewoon gaan verwerken. Dus je hebt gewoon een heel veel verschillende bronnen aan informatie die samen gebracht moeten worden. En dat de informatie komt uh, met een grote aantal op de per seconde. En dat kan al groeien en groeien en groeien. En hoeveel gaat groeien, heb ik geen idee. Okay, en daarom hebben we het stoot om met SBA toe te, toe te passen. En dat was dus, uh, we weten niet in de toekomst hoe groot dat wordt. En daarom hebben we dit uh, toegepast. Team was één architect, één projectmanager, uh, drie developers, ik was één van die developers. En we hadden uh, gelukkig we hadden we ook iemand die al meer ervaring had met de Space Space Architecture daarbij betrokken. Dus iemand van een externe partij. En het project heeft even zeven maanden geduurd. En wat hebben we opgeleverd? Dus dit was een proof of concept. Dus wat we opgeleverd hebben, is gewoon een, een initiële versie van het systeem die eventueel kan draaien. Uh, dit draait nog niet in productie. En ik vraag me af of het ooit in productie gaat draaien. Maar dat is iets van de van, van, van de plan zelf. Dus we hebben dit opgeleverd. En we hebben ook iets dat heel belangrijk is. Dus gewoon uh, guidelines van hoe moet je zorgen dat zo'n systeem vooral goed blijft, uh, blijft, blijft draaien. Want je kan filmen of je, als je gebruik maakt van uh, Space Space Architecture, moet je wel goed opletten met wat je aan het doen uh, bent. Dus je bijvoorbeeld stel dat je alles naar hetzelfde partitie brengt, dus al die verwerking vindt plaats op één machine, dan heb je wel een probleem. Dus je moet wel goed gaan kijken hoe het inderdaad gepartitioneerd moet worden, bijvoorbeeld. Dus er zijn wel een heleboel aspecten die je gewoon op moet letten. Wat hebben we daarmee geleerd? Dat op zich het concept van de Space Space Architecture is niet echt iets ingewikkeld. Dus als je een beetje uh, programmeerervaring hebt met OO, dan kan je ook uh, makkelijk uh, gewoon dit uh, leren. Dus je ziet dat het gewoon iets dat veel, kost, uh, veel tijd kost. Deze al niet te min. Uh, het is wel handig om mensen de, daarbij te betrekken uh, die wel ervaring daarmee hebben. Dus uh, gelukkig hadden we wel iemand die gewoon eens per week of eens per twee weken wel langs kwam om gewoon te kijken wat we aan het doen waren. En uh, gewoon aangeven wat de best practices daarvoor waren. Dus de, dat is wel handig, want uh, je kan wel, zoals ik zei, heel makkelijk gewoon uh, alles uh, vloeien. Dat uh, natuurlijk niet. Uh, het is wel heel belangrijk om dat gewoon een nieuw iets, maar dat zal jullie ook ervaring hebben met dat soort projecten waar jullie mee gedaan hebben met nieuwe technologie. Dat ja, je moet gewoon blijven leren. Dus als je blijft gewoon het zelf kunt doen, dan uh, heb je wel een probleem. Dus uh, het is wel belangrijk om te blijven leren als het iets nieuws is, om te blijven leren om dan gewoon beter die technologie te kunnen toepassen. Uh, zoals ik het al een paar keer zei, het gewoon partitioneren van de data is essentieel. Dus als je het slecht gaat partitioneren, dan heb je wel een probleem. Dan gaat het voor ons dus de linieus halen, dat haal je niet meer. Dan heb je wel een, een probleem. Dus daar moet je wel goed bij stil uh, zitten. Uh, de grootte van het object is ontzettend belangrijk. Want hier praat ik over eventueel terabytes aan, aan data. En dit is even wel een goed voorbeeld waar we het tegenkwamen. Dus we hadden een paar classes die wel in de space moesten, moesten geschreven worden. En wij maakten gebruik van de Flinder. Voor om een datum gewoon uh, te, te representeren. En hier staat bijvoorbeeld van een verschil in de grootte tussen een kalender en een uh, long. Want eigenlijk heb ik alleen een aantal milliseconden sinds uh, januari 19, uh, 1 januari 1970. En dit is wel een gigantisch verschil. En als je dit keer miljoenen gaat, dan gaat het om veel ruimte. Dus je moet wel goed opletten met hoeveel ruimte elke van die attributen uh, neemt 
uh, omdat gewoon dit uh, gewoon een uh, flinke gaat, uh, gaat worden. En dit is ook iets dat heel belangrijk is om te zorgen dat de lineaire schaalbaarheid ook blijft halen. Het is wel belangrijk om in liter automatische tests bij winnaar in de cluster, dus integratie tests uitvoeren in een cluster waar je meerdere machines uh, hebt in die trein. En gewoon bijhouden de tijd van de verschillende acties. Want je kan, zoals ik zei, je kan het heel makkelijk gewoon uh, vernoeien. Dus dan moet je wel zorgen dat, dat jij iets is die zegt, sorry, maar wat je net gedaan hebt is niet echt uh, wenselijk. En dat hadden we niet, dus dat was wel een... Maar als we die les hebben geleerd hebben voor de, voor de komende projecten. Um, dit, zoals ik zei, dus alle data wordt in de geheugen bijgehouden. Je kan het wel schrijven naar, naar een disk, dus je kan wel zeggen dat wat hier staat van naar een database moet geschreven moet worden. Maar als je dat doet, dan moet je wel asynchrone gaan doen. Want als je synchroon doet, dan eigenlijk heb je geen dienst dan om alle data in de geheugen te hebben. Okay? En dus het valt het uh, asynchrone regelen van de persistentie naar de database, is ook een kwestie van configuratie. Dus het valt wel makkelijk te doen, dan moet je wel asynchrone gaan doen. Is het überhaupt te doen? Ja. Want als je in uh, Tuples Space, ik weet niet hoeveel uren of miljarden records ja. per dag verwerkt, ja. dat lijkt me onmogelijk om dat via netwerk een je een te krijgen. Maar dat kan, dat kan uh, goed. En waarom kan het goed? Wat je kan doen is gewoon individueel, zoals ik zei, dus de Space kan op meerdere machines gaan werken. Ja, dus wat je kan doen is, je kan per machine kan je gewoon een database eh, regelen. Dus dat betekent dat de database alleen een deel van de data hoeft te verwerken. Dat is één mogelijkheid. Okay. En een andere mogelijkheid is gewoon alle, dus alle machines naar hetzelfde database laten schrijven. Dat kan. Alleen, ze gaan niet ze gaan batches schrijven. Ze gaan niet in real-time data daar naartoe brengen. En omdat het is wel efficiënter is om, om naar een database in batches te schrijven dan één per één. Ja, dat is, heb je dus nooit een database die synchroon is met je memory space? Nee. Of uh, ja, 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 dat klopt. Dat zou betekenen als, als er ooit een keer een, uh, de, 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 de server uit het mat af. Ja. Dat alleen je database nog. Ja, maar wat er gebeurt is dat uh, je, hebt de, je, doet, je kan backups instellen per, per partitie. Ja. Dus wat je kan hebben is gewoon hier heb je een uh, stel dat dit een machine is. Hier heb je een primary die draait. Hier heb je de backup daarvan, heb je hier op deze machine. Ja. Dus als deze uitvalt, dan heb je dezelfde data heb je hier. En die persistentie kan wel synchroon plaatsvinden. Is, is het dan inderdaad niet veel handiger om dat die data gewoon inderdaad redundant in de memory space houden? Dus inderdaad de tweede data zijn er dus daarnaast best nog misschien dat ook een. Ja, 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 maar je hebt ook gewoon vaak de tools, meer BI-tools bijvoorbeeld, waar je gewoon analyse op de, op de data wilt doen. En die gaan vanuit dat de data wel in een database zit, bijvoorbeeld. Dus dat kan wel een reden zijn om de data naar een database te, te brengen. En ook wat gebeurt is dat hier kan je wel petabytes aan data vastleggen, maar als je naar petabytes gaat, dan wordt het. Dus nog niet, de technologie is nog niet zo. Nee, zo dus dat is dan moet je alle data in één keer wel krijgen. Ja. Dus wat gebeurt is dat je meestal heb je in memory heb je dus alleen de recente data, de data die van belang is om verwerkt te worden. En dan alles wat niet van belang is, dat gaat, dat gaat naar schijf. En je wil kan je altijd later ophalen en weer in, uh, naar het te brengen. Ja, dus je moet er wel zorgen dat dit hier niet de dingen die voor, voor vijf jaar niet gebruikt worden, hier blijven hangen. Je neemt al een ruimte en doet er gewoon niks. Ja? Ik weet niet of ik neem. Oh, ja. Uh, yeah. Garbage collection uh, blijft gewoon een uitdaging, want er worden wel veel objecten aangemaakt en weggegooid. Dus je moet de instelling van de garbage collection moet je wel goed, uh, goed regelen, anders heb je het wel niet probleem. En dan als je ja, moet je wachten op de garbage collection. Uh, in de ene, dat is wel, uh, kan wel een probleem zijn. Um, ik ga jullie gewoon, dit is bla 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 bla, in principe werkt het, dat hebben jullie aan. Maar ik ga jullie dan een demo uh, laten zien waar het gewoon in plaats zien dat van de lineaire schaalbaarheid kan, uh, kan gehaald worden. En hoe werkt het dan? Dit is, uh, het meeste gevallen voorbeeld die ik kon bedenken. Wij hebben een processing unit. Een processing unit heeft een message processor en heeft een space. We hebben een client applicatie. En deze client applicatie, wat hij doet, is gewoon, hij gaat per seconde gaat hij maximaal 30.000 berichten naar de space schrijven. Okay? Dus dat betekent dat hij schrijft 30.000, daarna wacht hij gewoon een seconde en dan schrijft hij weer 30.000 enzovoort. Okay? En dan hebben we, we hebben gewoon een hier. Uh, zorg dat de processor maximaal 
1000 berichten per seconde kan verwerken. Okay? Dat betekent dus dat deze processen kan nog, kan nooit gewoon deze aantallen aan. Okay? Dus om gewoon zoveel berichten per seconde te kunnen verwerken, dan hebben we 30 van die, van die units nodig. Ja, oké. Okay. Wat doet dan, en de, deze applicatie, wat die gaat doen, is gewoon uh, 10 seconden lang gaat die dit doen. 30.000 berichten maximaal per seconde gaat die daar toe schrijven. En daarna gaat die na die 10 seconden gaat die kijken hoeveel van die berichten verwerkt zijn. Ja, dus hoe werkt het dan? Dus uh, de applicatie schrijft naar de proxy. De proxy kijkt in welke partitie en die, dat bericht uh, moet komen. Het bericht komt in de space trap. De message processor is altijd aan het luisteren naar de space. Okay. En wat hij doet is gewoon, hij pakt gewoon de berichten en hij verwerkt ze en dan stopt het resultaat in de space. Dus eigenlijk als deze applicatie aan het einde gaat kijken hoeveel verwerkt zijn per uh, in totaal, gaat hij kijken naar dit soort objecten en in naar de balletjes. Ja. Oké, okay, dus als ik dit zo hier, uh, aangegeven heb en stel dat de, uh, dus de implementatie dat klopt, Hoeveel verwachten jullie dan aan het einde van de 10 seconden als resultaat hier bij de kleine applicatie? Als ik alleen één instantie hiervan heb. 10.000. Oké, dat zou het maximum wat uh, gehaald kan worden. Gaan we zo kijken. Dus wat ik ga hier nu ga doen is gewoon hier heb ik uh, Dit is die uh, UI van die application server voor die processing units. Dus wat ik ga doen, ik ga een processing unit deployen. Dat is wat hier staat. Die heb ik in jar, dat is een mooie jar. En hier heb ik aan dat uh, we hebben geen backups en we hebben hier één instantie. Oké, okay. dus ik ga dit hier voor je. Ik doe het even. Dus hij is klaar. Dus hij zegt: Ja, ik ben klaar. En als we kijken naar wat in de space staat, bijvoorbeeld hier. Stel dat zegt, wat hij hier laat zien is gewoon alles wat in de space staat. Dus elke seconde gaat hij kijken hoeveel van deze verschillende soorten staan. En dit is de soort die geschreven wordt naar de space. En daarna komt straks een andere soort hier terecht. Dus ik ga dan de client applicatie ga ik hier starten. Dus de, de processen, dus als we teruggaan, sorry. Als we teruggaan naar de presentatie. Die draait nu. Okay. Dus deze is al aan het luisteren naar de, naar de space, alleen hij heeft nog niks hier gevonden. Ja, dus daarom heeft hij nog niks verwerkt. En wat ik nu ga starten is de kleine applicatie, die dus 30.000 per seconde daarin gaat uh, pompen. Ja. En dat is wat hier staat. En we kunnen wel hier kijken. Als het goed is, uh, zie je. Dus dit zijn de objecten die geschreven worden naar de space. En dit zijn de objecten die verwerkt zijn. Oké? Okay? En zoals jullie zien, uh, nu is hij wel iets aan het Dus aan het einde van de 10 seconden gaat hij alle objecten van de space weg gewoon even vanaf nu beginnen. En daarom zie je dit gewoon afnemen op het moment. Ja? Maar wat je ziet is dat dit blijft groeien of uh, sneller groeien dan wat er uh, hier staat. Dus de proces jullie kan niet echt uh, veel, uh, veel aantallen. Ja, en dus wat je hier ziet in de simulatie. Ja, die is nog aan het draaien. Dus de eerste keer die hij gedraaid heeft, hij heeft echt 9 of 6 meter 100 of ongeveer 7 meter 100. Dus het varieert wel. En dat heeft te maken met het feit dat je, je hebt gewoon, uh, ja, die processor kan niet gewoon een aantal threads aan. Dus je hebt een processor hier met uh, vier cores. En dus je, je, je draait gewoon weet je, honderden threads in die application server. Dus elke keer moet je gaan switchen. En dus daarom zie je af en toe gewoon dat de getallen die hier uitkomen wel anders zijn. Okay? Maar zoals jullie hier zien, blijft ongeveer in de buurt van de 10.000. Waarom zien we hier 10.000, 10, 10.000, 10, 10, 5? Als ze gewoon de, in principe zouden gewoon maximaal 10.000 uh, moeten kunnen verwerken. Nee, dus hij, hij blijft gewoon draaien. Dus uh, ik, ik heb niet gezegd, na die 10 seconden gewoon stoppen en niks meer doen. Dus de applicatie op de container blijft draaien. Het is een kwestie van dus de client applicatie zegt, ik wil nu lezen, maar als hij gaat lezen, dan heeft hij al meer verwerkt dan die 10 seconden. 
Ja, en dan zie je nog een paar extra. Maar goed, blijf wel in de buurt van die 10.000. Oké? Okay? Als ik dan nu in plaats van 1 gewoon 2 voor 16 inch ga gebruiken, wat verwachten jullie? Dubbeling. Dus dan zou je de ruimte pas in de buurt van de 20.000 moeten komen te zitten. Dan gaan we deze gaan we kijken of het zo is. Dus deze gaat weg. Ik ga hier een nieuwe deployen. En ba 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 ba. Dus als je alle dingen schrijft naar de ene, de ene processie nu, dan, ja. dan hou je ook maar 10 dan. Ja, precies. precies. Dus daarom is het belangrijk om gewoon de partitionering te En ik heb wel voor gezorgd dat de partitionering wel hier goed is. Dus de helft gaat naar de ene en de helft gaat naar de andere. Dat kan ik wel zo laten zien. Ik kan wel eerst misschien eerst laten zien wat ik hier heb. Dus wat jullie hier zien, uh, zie je hier container 1 en container 2. Dit zijn de twee instanties van die processen hierin. Dus als ik hier ga kijken naar hoeveel data daarin zit, moet het ongeveer hetzelfde zijn bij allebei. Okay? Dus ik ga hier gewoon deze starten en hier ga ik ook deze starten. En deze zal starten. Dus als ik ga kijken bijvoorbeeld, en ik ga dit de simulatie starten. Dus de kleine applicatie weer starten. En dit is dan van de hele cluster. Dus als jullie hier zien dat hier 11, als ik hier naartoe ga. Oké, okay, misschien is het wel lastig om. Ja, is wat, ik, ik ga aan het einde gewoon zien. Wat, wat hij doet is gewoon hier na elke 10 seconden gooit hij alles weg. Ja, dan ga je het zo laten zien. vier keer 10 seconden gewoon uh, informatie verwerken. En de eerste keer is meestal van uh, waar hij ook in een heleboel threads gaat, uh, gaat starten en daarom is de getal dan wel verwerkt, is gewoon minder. Maar wat je hier ziet is dat dat geen in de buurt komt. Dus als ik nog een keer zal gaan draaien, dan blijft hij wel in de buurt van die 20.000, dus 19.000 nog, nog veel. Wat we hier kunnen zien is als het goed is, heeft hij geen data weggegooid, hij blijft nog aan het verwerken. Oké, okay, dus dit is de hele cluster wat jullie hier zien. Dit is het aantal die al verwerkt zijn. Okay. Als ik naar een van de partities ga, dan is het ongeveer de helft. Zie je? Ja, dus dat is wel goed gepartitioneerd. Daarom kunnen we deze beeldingen zien hier in het aantal van de regels die verwerkt worden. Ja, en dit is het. Dus ik kan er wel op deze machine kan ik ook makkelijk hier uh, drie processen gaan maken. En dan zou het naar 30.000 gaan enzovoort enzovoort. Maar natuurlijk gewoon, op een gegeven moment heb je geen CPU uh, ja, meer beschikbaar om die te verwerken. En dan zie je geen lineaire schalderheid meer. Dus dat betekent dat je naar meerdere machines moet, uh, moet gaan. Ja, oké. Okay. Conclusies. Dus op zich, uh, Space Base Application is gewoon een min of meer uh, eenvoudige manier om uh, gedistribueerde systemen te, te bouwen. Dus je hebt een platform die alvast een heel goed voor jou regelt. Dus om te zorgen dat bijvoorbeeld de voltoren wel uh, geregeld is, communicatie tussen de al die verschillende machines en te kijken wat er wel wat er is en wat er niet wel is. En in principe als programmeur hoef je bijna niet uh, uh, geen rekening te houden met het feit dat je gewoon in een gestuurd systeem aan het bouwen bent. Lijkt alsof alles lokaal gewoon uh, draait. Ja? Dus je werkt uh, vanuit het perspectief van een proces en hier met een partitie. Okay. Waar je wel rekening moet houden is dat inderdaad de data goed gepartitioneerd moet worden. Dus dan moet je dan nadenken over ja, hoe ga, welke use cases van belang zijn en uh, hoe ga ik de data dan partitioneren om die use cases goed te kunnen ondersteunen. Ja. Uh, het is vrij eenvoudig ook uh, voor, oh, en wat jullie hier zien is van meestal als je denkt aan een uh, standaard uh, applicatie, een gelaagde applicatie, je hebt een database. Heb je een uh, business, uh, heb je een verb layer nog daarboven. Uh, dus je hebt gewoon minstens uh, drie layers staan. En als het wil schalen, dan moet je al die drie dingen de, gaan schalen. En die schalen ook op verschillende manieren. En, dus, en dan heb je ook een specialisten nodig voor de database, voor de, voor de middellaag, dus de middel layer laag, voor de verb laag. Okay. Hier heb je alles bij elkaar. Dus je hebt één container en 
die container op hoe moet je ja, gaan, uh, gaan beheren en niet gewoon de drie verschillende van de technologieën gaan beheren. Dus alles komt, uh, komt bij elkaar. Um, SVL op zichzelf garandeert niet een uh, hoge performance. Daar moet je wel rekening mee houden met wat je aan het doen bent. Dus daarom zei ik ook gewoon de gratis testraad in het begin en het is automatisch wel van belang. Um, en het is wel iets nieuws, dus uh, als je denkt aan een grote organisatie, is het wel lastig om die te, naar binnen te, te sluiten. Ze zijn gewend aan Oracle databases, en, uh, of tenminste een uh, relationeel databases. Dus het is vrij lastig om in dus die moet wel goed om kunnen, kunnen gaan en mensen kunnen overtuigen. Uh, ik zou zeggen, ik ben wel van gecharmeerd, dus ik heb wel als een goede ervaring uh, beleefd. Dus ik stel voor dat uh, ja, als jullie gewoon uh, mee te maken hebben met een, een systeem die in real time een heleboel data moet verwerken, is het wel een goede alternatief, vind ik. Maar dat is mijn, mijn eigen mening. Uh, en wat ze uh, bij Gink Spaces uh, pro, uh, aangeven is gewoon, ooit had ik het ja, the right ones run uh, everywhere. Dat klopt. Dat was de, de motto van, uh, van Java. En van geen gesprek is de right ones and scale anywhere. Dus dat betekent dat je gaat één keer schrijven en dan ga je gewoon machines daarbij pakken en in principe hoef je niet aan de code te gaan, uh, gaan zitten. Okay? Maar dan moet je wel goed de goede code gaan schrijven, anders hebben we wel een probleem. En uh, dat is het. Vragen? Opmerkingen? Is de uh, min of meer duidelijk of is het helemaal. Uh, ja, duidelijk wel. Ja? Zullen we een beetje denken over die, als je het over datatraining hebt, over meerdere machines? Ja. En je hebt wel allemaal, allemaal dezelfde services te rijden. Ben je dan echt de categorieën data aan het verdelen over machines? Want het zit toch meestal wel een bepaalde integratie van, van objecten en verschillende soorten informatie die, ja. die worden gebruikt door de services. Ja. Ja. Hoe kun je dat optimaal houden als je ook gewoon een, heel veel verschillende soorten informatie te maken hebben die heel erg in elkaar gebogen is. Ja, eigenlijk moet je gaan kijken naar de use cases. Welke use cases gaan we ondersteunen? Welke zijn de zwaarste use, uh, use cases? Ja, dan, 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 dan moet je gaan kijken hoe je de data te kunnen verdelen. Maar je hebt zelf controle over de verdeling van de data. Dus dan moet je wel zorgen dat dat goed gedaan wordt. En dat is de grootste uitdaging bij het project waar je van niet gaat toepassen is hoe ga je de data verdelen. Maar eigenlijk, ik zou zeggen, je moet kijken naar de use cases die het zwaarste zijn. En voor die use cases moet je wel zorgen dat de data goed verdeeld is. Ja, dus het kan zijn dat op een bepaald vlak, als je dat niet volledig hebt voorzien, ja. dat je wel gewoon een enorme latency hebt ja. en je dan ja. aan de data zit te wachten voor je eerste keer. Ja, dat ja. 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 kan. Dus dan moet je wel gaan uh, terug naar de, naar de eerste fase en opnieuw gaan, uh, gaan betekenen dan hoe je dat kan verdelen. Vragen. Zijn er nog bepaalde concepten of programmeerkennis die je nodig hebt om een applicatie te ontwerpen om dat passen te krijgen hier binnen? Dat denk ik niet. Dus, uh, oh, inderdaad, voor de dotnet, de mensen, de, die kan je ook in dotnet doen. Dus je spreekt ook beschikbaar voor dotnet. Dus uh, dan kan je ook uh, daarmee gaan, en je kan downloaden en daarmee gaan, uh, gaan spelen. Dus uh, dit is ook voor C, dat is ook beschikbaar. Um, ik zou zeggen niet wat, wat, je, wat je doet, maar eigenlijk wat je schrijft is eigenlijk gewoon wat je in de space gooit zijn objecten. Okay. Dus we, we hadden, toen, we, toen ik had over tuple spaces, dat waren tuples, maar uh, in Java space, dus de implementatie uh, of de specificatie in Java van de tuple space, wat je in de space gooit zijn objecten. Okay. Van plain old uh, Java object is wat je daarin stopt. Um, dus dan kan je gewoon daar stoppen wat je wilt. Dus daarvoor Oh, en een belangrijk iets is, is uh, bijvoorbeeld als je uh, relaties hebt tussen objecten, meestal de relaties moesten, of, uh, moeten gewoon als, uh, met ID's moeten gaan werken, niet met referenties. Ja? Dus stel dat je, je hebt een bestelling, een bestelling heeft gewoon, je hebt, je bestelt gewoon een, je hebt een bestelregel bijvoorbeeld, dus een bestelling heeft meerdere bestelregels. Je kan beslissen om die bij elkaar te, te krijgen in een object. Dat kan. En dat al zijn de geheel gewoon in de, in de, in de space gooien. Okay. Maar dat betekent dat elke keer dat je gewoon uh, een stelregel wilt verwerken, dan moet je wel bij de stelling zijn. Dan haal je iedere keer alles op. 
Nou, of wat, wat je kan doen, je kan ook, uh, wat gebeurt is dat diep drijft in de space zelf. Dus je, je kan ook zeggen tegen de space, uh, ga deze code daar uitvoeren. Dus je, dan hoef je de data niet op te halen, de, de code gaat naar de data toe. Oké, okay? dus op deze manier. Maar meestal de best practice is als je gewoon uh, een bestelling hebt, niet echt veel bestelregels meestal. Oké, okay? dus die kan je wel bij elkaar uh, krijgen. Maar stel dat je praat over werkgevers en werknemers. Dan heb je ook gewoon een over heel veel mensen en dan moet je het niet gescheiden van elkaar. En eigenlijk dan zou dan een werknemer de ID van de werkgever moeten bevatten. Net zoals bij een rationeel database. Als je de relatie wil vastleggen. Ja? Ja, dus eigenlijk die objecten moeten zo, zo veel mogelijk gewoon losgekoppeld worden. Als je code op de space gaat laten uitvoeren, dan kun je toch niet meer vasthouden aan je toekomst. Kan je die vast aan die heb je toegang maar zitten. Als je niet de services gebruikt, maar de space zelf om code uit te voeren, dan ben je toch een hele verkeerde, gebruikt een verkeerde scheiding. Die wel, die wel, want wat je zegt is gewoon, uh, ik wil deze code uitvoeren op de objecten die op deze template uh, matchen. Dus je op deze noot ook op alles, dus als je een de space is stuurt, de proxy voor over die code ja. op alle... Ja, misschien dat, dat kan, maar dan gaat de data wordt parallel, of uh, de code wordt parallel uitgevoerd als al die verschillende partities. Maar wat je kan doen is gewoon, je kan, je kan, dus wat ik hier heb laten zien is gewoon, je hebt services die gedefinieerd zijn, je hebt de space. De service krijgt data van de space en dan gooi ik de data terug naar de space. Of je kan ook zeggen dat je de code stuurt naar de space en dan wordt je uitgevoerd met de, met de data. Oké, okay? dus dit zijn wel twee mogelijkheden die beschikbaar zijn. Dus die is ook altijd met zo'n template. Dan moet je aangeven voor welke objecten uh, of bij welke objecten dat uh, moet uitgevoerd uh, worden. Ja. Ja. En uh, inderdaad, dus als niet alle objecten in dezelfde partitie zitten, dan gaat de code naar meerdere partities en dan wordt daar uitgevoerd. En dat is wel van belang. Uh, dus je moet ook, uh, meestal is gewoon de code die uitgevoerd wordt, is gewoon kleiner dan het aantal data die verwerkt moet worden. Ja, stel dat je wilt bijvoorbeeld. Alle werkgevers van, uh, wat is het, OAT is uh, nu eens uh, een verdwijning wat. Dus al die werkgevers moeten naar iets anders bijvoorbeeld. En dat wil je gaan doen. Dus je moet al die werkgevers die je gekoppeld waren aan OAT, die moet je gewoon ergens anders gaan uh, bij een andere werkgever gewoon, uh, onderbrengen. En stel dat je dat zo snel mogelijk wilt uitvoeren, dan zou je gewoon, in, uh, gewoon iets naar de space kunnen sturen. Dus je gaat niet elke keer een werkgever ophalen en dan dingen gaan verwerken. Je kan de code naar de space uh, uh, sturen en zeggen, alle werkgevers waar OWAT stond als werkgever, ja, alle werknemers waar uh, OWAT stond als werkgever, moeten nu gewoon iets anders zijn. Oké, okay, en dan kan je dat wel al laten uitvoeren. Ja. ja, maar meestal is gewoon, moet je de data moet gewoon omkoppeld worden. En dan hangt van de aanhalen. Dus als je praat over bestelling en bestelregels, dan, dan kan je makkelijk die bij elkaar houden. Maar als je praat over werkgevers en werknemers, dan kan je beter die schrijven van elkaar en dan moet je met hen iets gaan werken. Dan moet je zelf dat gaan bijhouden. En dan het schrijven van een, uh, van een service is eigenlijk gewoon in de code met de annotaties. En wat je aangeeft is gewoon, er komen objecten binnen, je doet even werken op die objecten en gaan objecten naar de space. Dus het is niet zo dat je nieuwe concepten hebt of zoiets. Ja, nee, het is dus wel, stel dat je bestaande applicatie hebt, die moet toch wel een beetje aangepast worden ja. om dit te kunnen doen. Ja, zeker. Nee, zeker. Maar ze hebben ook een beperking gesprek laten ze ook even zo'n voorbeelden zien van een gelaagde applicatie die naar deze architectuur gebracht worden. En wat, als je, wat je als eerste kan gaan doen is gewoon, met, bij een gelaagde applicatie heb je meestal een database waar je gegevens in zitten, in de verschillende lagen, die is de database vervangen door die space. En dat is vrij eenvoudig te doen. Dus de PCC gaat niet naar de database, maar gaat naar een space. Dat zou de eerste stap zijn. Ik zou het echt bijzonder hebben dat je in je business mogelijk hebt, je vaart al die objecten. Ik zou het niet op je business mogelijk hebben. Nee, maar die objecten worden altijd ook altijd gedaan vanuit de database, toch? Dus ja, als je dat in request hebt, gaat die eerste ja, die objecten ophalen uh, bij de database. En dus in plaats van naar de database gaan, ga je naar de space. En wat, wat is de winst dan? De eigen winst daar is gewoon de latency. Het gaat veel sneller omdat je gewoon naar geurige gaat in plaats van. Uh, ja, dan moet je daarna toch altijd wel een taalspan doen en dan moet je objecten in je applicatie wel elkaar, of je business wel elkaar. Ja, ja, ja. Maar die objecten kan je ook uh, gewoon in de space gooien. 
Dat doe je allemaal. Je kunt je objecten, je objecten, objecten. Je space, maar je maakt een nieuwe space vanuit de test. Ja, ja, dat heb je ja. dat heb je idee. Je een space zit en je objecten. Nee, 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 nee. Maar het stopt in de space zijn jouw business objects. Oké. Okay. Ja. Alleen als ze in de space zitten, dan zitten ze te slapen, ze doen helemaal niks. En dan kan je die ophalen en dan kan je totes daarop gaan aanroepen. Ja, dus die vertaalt staat of vind ik het dus niet zo dat je twee aparte representaties moet, moet hebben. Ja, 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 ja. Dus je hebt de representatie die je gebruikt in de database, dus in de tabel is zo, dat vergeet je. En dan ga je gewoon met die polio's ga je aanslaan. Ja, dat je ook uh, rekening moet, uh, moet houden, maar dit wil in ieder geval een slag van een cursus hebben. Yes. <laughs> Meer vragen? Of niet voor jullie dat je dat probeert? Is het een nieuwe open source of is het. Dit is niet open source, maar je kan het wel gewoon uh, voor, voor je kan twee uh, iets of iets downloaden, een uh, trial versie. Die je mogelijk maakt om met de twee JVM's tegelijkertijd te, te draaien en een beetje te gaan experimenteren. Okay. Maar je kan wel, als het niet verlies heb je ook een, misschien een 30 dagen uh, versie met alles erop en eraan. Die gewoon 30 dagen lang uh, uitgevoerd kan worden. En zoals ik het zei, dus je kan je toch met kan gaan creëren uh, en aanpakken van een PA of C. Dus misschien dat je dat gedaan. Ja, zoals ik het zei, ik vind het wel een uh, leuke manier om een simulatie systeem op een eenvoudige manier te gaan bouwen. En dus uh, ik zou zeggen, als je gewoon uh, bij zo'n project terecht komt, is wel een goede optie om te doen. Ik denk niet wel. Ja? Dat was het, ja.